herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Obers virtuellen Weltreisen. Nachdem wir letztes Mal in Los Angeles waren, in Chile sind wir dieses Mal in Angeles. Und zwar in den oder auf den Philippinen. Äh ja gut, da sieht jetzt ein bisschen noch ein bisschen wenig nach Stadt aus, aber wir fahren da mal rein jetzt. So ein paar Läden gibt es schon. Aber hier ist natürlich nicht so schön alles. Aber wir sind hier in einer sehr interessanten Gegend. Hier wird also Zement abgebaut. Und wir fahren mal die Straße weiter. Hier in der Nähe ist ja, ich glaube, in der Richtung, jetzt müssen wir mal gucken, dass man hier so eine Brücke oder was, da müsste so eine Brücke kommen, da sind wir genau, also schauen wir mal hier hin, hier sind wir also an dem Fluss, wie auch immer er heißt, da steht es, der Pasig Potrero, Potrero River und ähm, wenn man hier weiter hoch guckt, sieht man erstmal nichts, aber in der Richtung dahinter ist der Pinatubo-Vulkan und der ist ja bekannt, der ist ja in den 80er Jahren ausgebrochen, relativ kräftig und hat sein ganzes Geröll und die ganzen Lavamassen und mit Wasser vermengt. Ja, was habe ich auf einem Kanal, der sich damit äh, Vulkanen befasst, ge äh, ge 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 gehört? Er ja, hat das verglichen mit flüssigem Zement und das ist, glaube ich, sehr guter. Äh, ne? Sehr guter Vergleich. Das heißt Lahar. Lahar. Und da wird dann, ist dann so eine Mischung aus vulkanische Wasser und allen möglichen Kram, die dann hier runter rauscht. Und man sieht das hier auch schon, dass man hier viel Ablagerungen hat. Das ist also schon wahrscheinlich bis da oben abgelagert worden und inzwischen hat sich der Fluss hier schon runter äh, runtergefräst, runter erodiert und wir sind hier im Oktober. Ja, gut, da könnte es schon mal ordentlich regnen, glaube ich. Aber es hat jetzt hier länger nicht geregnet. Der Fluss ist relativ niedrig. Ja, so, also Vulkane haben wir in Chile auch, wo wir letztes Mal waren. Wir sind also über den Atlantik, äh, über den Pazifik rüber auf die andere Seite. Pazifik ist ja ein Wasser, ein Meer, das kleiner wird. Ja, da rutscht also die pazifische Meeresplatte, der Ozeanboden rutscht unter die angrenzenden Kontinentalplatten, ob das jetzt Südamerika ist, die amerikanische Platte oder äh, jetzt hier die asiatische, europäische Platte. Ja. Und wenn der Ozeanboden damit Wasser gesättigt ist, äh, runtergesaugt wird, äh, unter, oder sich unter den Kontinent schiebt, dann gibt es natürlich Erdbeben. Und auch Vulkanismus, ja, da wird das, der Ozeanboden aufgeschmolzen, unten, es wird wärmer, das Wasser wird auch freigesetzt und dadurch kommt so ein bisschen, äh, ja, der Vulkanismus in Gang. Den, das Wasser soll man, glaube ich, nicht unterschätzen, was damit äh, reingesaugt wird. Es gibt da eine ganz, in, ein ganz interessantes Video über den Vulkan, der bei YouTube habe ich den mal gesehen, über den Vulkan, der in Korea ist, Nordkorea, an der Grenze zu China, der sitzt also ein bisschen weg von dem pazifischen äh, Feuerring, aber gehört im Prinzip noch dazu. So, wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir. Das ist die Angeles Porak, Florida Blanca, Dina Lupihan Road. Oh Gott, so ein langer Straßenname hier. Kriegt man hier kaum aufgeschrieben unten. 
Und von wann sind wir hier? Wir sind von 2018. Was haben wir doch für Bilder? 2015, also ähnlich wie in Chile. Okay, das ist also hier Angeles City. Es sieht ein bisschen ärmlicher aus als in Chile, wo wir in der letzten Folge waren. Und ja, gut, Entwicklungsland halt. Chile ist halt ein bisschen weiterentwickelt. Aber ganz früher zur Kolonialzeit war das alles Spanisch. Ja, also spanische Kolonie hier. Und da ist wieder, Moment, da muss ich jetzt mal eben weggucken. So, da war eine Fliege auf dem Schirm. Ja, Motorcycle Parts Repair Services. Also auf den Philippinen werden äh, ähnlich wie in Indien und in Indonesien sehr, sehr viele Sprachen gesprochen. Na, jetzt will sie auf meiner Nase landen hier. Äh, sehr viele Sprachen gesprochen und wie gesagt, es war vorher Spanisch und dann wurde es um 1890 rum, 1899 in dem Dreh. Da gab es den spanisch-amerikanischen Krieg, US-amerikanischen Krieg, wo dann auch Kuba und Puerto Rico von Spanien, für Spanien verloren waren, auch die Philippinen. Die wurden dann amerikanisch, US-amerikanisch und nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann 49 oder 50 oder irgendwie in dem Dreh, also ungefähr so wie die Bundesrepublik nach dem Krieg auch dann wieder unabhängig wurde, wurden die Philippinen dann auch unabhängig und sind jetzt unabhängig. Aber die sprechen alle recht gut Englisch. Habe ich gelesen, weil äh, wie gesagt, da so viele Sprachen auf den Inseln sind, dass das eine Lingua Franca ist, das Englische. Also die Sprache, mit der man sich verständigen kann. So in etwa zum Beispiel bei uns halt Bayerisch und äh, Nord, Norddeutsch, Friesisch ist eine eigene Sprache, Bayerisch ist ein Dialekt. Ja, äh, wir haben auch sehr viele Dialekte. Unsere Lingua Franca ist aber Hochdeutsch. Ja, weil alle im Prinzip das können. Während bei anderen Ländern, zum Beispiel Indien, ist ja noch schlimmer. Die Sprachen sind manchmal miteinander gar nicht verwandt. Ja, sprechen sie natürlich Hindi, Hin, Hindi oder Indisch, aber auch mit Englisch kommt man da gut durch, weil das ja mal äh, britisch war, Indien, und äh, hier kommt man halt gut mit Englisch durch. Shell guckt an, hallo Shell. So, wir wollen mal irgendwo einkaufen, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir in die Innenstadt kommen. Ach, ich glaube, da geht es dann in die Innenstadt. Ja, wir werden mal so ein bisschen hier lang fahren. Hier wird eine Brücke gebaut. Also nur leichte Fahrt. Ich glaube, wir sind relativ leicht. Ne? Ich habe zwar ein bisschen Übergewicht, aber das schaffen wir schon. So. Hier sind wir jetzt in Barangay Santa Cruz Porac. Barangay Santa Cruz Porac. Wahrscheinlich ein Ortsschild. So, McDonalds habe ich da gerade gesehen rechts. Also hier gibt es auch schöne Häuser. Ne? So ist das nicht. Also das ist zum Beispiel ein sehr schönes Haus und direkt daneben hat man dann weniger schöne Häuser. Also doch sehr unterschiedlich hier auf kurzem Raum. So ähnlich ist das ja in Thailand auch, dass man da Gegenden hat, da sind Siedlungen, die sehen sehr schön aus, geht man aus der Siedlung raus, hat man dann so ein Mischmasch und da sind zum Teil auch richtige 
breiter Boden. Und hier ist das anscheinend genauso. Wen haben wir hier? Hallo Mädel. Ein Seminar, wie man schöner werden kann. Ja. Was war das hier? Das ist Welcome Puroch 2. San Isidro Village. 1996. Prima. So. Und dann gehen wir mal weiter. Wenn man sich da mal so informiert über die Philippinen und die Gewohnheiten da, da gibt es interessante Sachen. Zum Beispiel wusstet ihr, dass die Philippinen das einzige Land der Welt sind, wo es einen lokalen Schnellimbiss gibt oder Schnellrestaurant gibt, das größer ist als McDonalds. Ja, in Deutschland nicht und in keinem anderen Land nicht. Und das ist hier Jollibee. Jollibee gibt es überall in den Philippinen und auch irgendwo in anderen Ländern, aber eher weniger. Vielleicht, dass man mal eine Filiale in Amerika hat oder eine in, ich weiß gar nicht, ob eine in Thailand ist oder so. Aber hier ist das sehr, ja, die sind so aufgemacht wie, wie McDonalds halt. Ne? Wollen wir mal gucken, was es da so gibt. Mal gucken, ob wir hier mal rein können. Also da muss ich hier erstmal raus und dann, wo waren wir jetzt? Ich glaube hier, ist das richtig? Jollibee, genau. Jollibee. Jollibee, gucken wir uns mal Jollibee von innen an. Also, das ist jetzt das hier, was es bei Jollibee gibt. Und da haben wir natürlich, ja, Fries, ne? also irgendwo Pommes frites, sowas ähnliches. Und Chicken Joy, Spicy und Hamburger. Also so eine Art Mischung aus KFC und McDonalds, wenn man das so sich anschaut hier. Mit Reis natürlich, ja. Ist das schon alles hier? Haben wir nicht mehr Bilder? Naja, das war die Speisekarte. Aber hier gucken wir uns das mal an. Also da gibt es Reis und Hühnchen. Na gut, das sieht jetzt nicht so unbedingt so appetitlich aus, ehrlich gesagt. Ein Pfirsich-Mango-Kuchen, das ist natürlich schön. Die Soße weiß ich nicht. Das ist ja trocken hier, also da muss irgendeine Soße dabei. Wahrscheinlich sind das die Soßen. Was ist das? Irgendein Kuchen, ne? So. Ja, das ist also wirklich Mac, äh, nicht Mac, sondern KFC. Und die sehen wieder aus wie diese Apfelkuchen von McDonalds. Ja. Für Kinder. Hallo, hat es geschmeckt? Nudeln gibt es auch, sehe ich gerade. Nudeln, Reis, also alles dabei und Pommes frites. Also von allem etwas, sagen wir mal so, nicht? McDonalds hier hat ja keine. Haben die jetzt Hühnchen? Ich war da schon ewig nicht mehr gewesen. Hühnchenschlägel sind wir jetzt in Indien angekommen. Nein. So, Spiegelei und irgendeine Wurst. Die haben natürlich auch ein bisschen spanische Küche wahrscheinlich da. Äh, okay, dann gehen wir mal hier raus. Hopsa, wo muss ich jetzt draufklicken? Da muss ich draufklicken. Und da werden wir uns mal wieder hier in die, ins Auto setzen. Und äh, ich gucke immer mal auf die Uhr, wie weit wir sind. So, wo war jetzt der Jolly B? Da hinten war er, da waren wir drin. Und jetzt kämpfen wir uns hier durch den Verkehr. Auf der falschen Seite, aber so viel Stau ist hier gar nicht. So, das ist von 2019 jetzt ja. Da war koreanisches Essen. Nee, koreanisches koreanisch Auto zu behören. Okay. Ja. 
So, das ist also auch, sagen wir, erinnert mich doch sehr an Thailand auch. Allerdings mit dem Verkehr dann halt auf der anderen Seite. Die Thailand hat ja Linksverkehr. Leider, dummerweise, gefällt mir gar nicht. So, hier ist eine Schule, eine Grundschule. Gut, gut, also Schnitt, Schnitt. Vielleicht ist das ein Friseur. Friseurschule, der nee, Elementary School stand da, ne? keine Friseurschule. Oder Name hier, Holy Mary Memorial Park, also von der Heiligen Maria. Ja, ähm, aufgrund der Geschichte, dass es mal zu Spanien gehört hat, ist natürlich sind die Philippinen ziemlich katholisch. Und das ist, glaube ich, neben dem Vatikan der einzige Staat, bei dem, in dem keine Scheidung erlaubt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Leschon, ja, Schwein oder was, sieht so aus. 125 Kilo, nee, 125 Kajumbeln pro Viertel Kilo, okay. Jumpeln. Was wird das hier? Phoenix. So, wir kommen jetzt schon langsam hier ein bisschen, glaube ich, in die Innenstadt rein. Ist das richtig? Ja, hier, das sieht so aus. Da werden wir hier nochmal vielleicht ein Kaufhaus uns angucken von innen. Oder einen Supermarkt. Wir waren hier jetzt bei, wie heißt das hier? Habe ich jetzt wieder vergessen. Äh, hier. das schnell restaurant ihr wisst das bestimmt ihr könnt ja auch zurückspulen das kann ich jetzt hier nicht machen bei der aufnahme okay dentalklinik was haben wir hier sophisticated battery depot elektrisch batterie shop Ja, es wird langsam voller. Wir nähern uns übrigens auch in Thailand sehr bekannt hier und sehr beliebt ist 7-Eleven. Die haben ja 24 Stunden geöffnet. In eins durch. In der Regel, da kannst du also immer was einkaufen. So was gibt es hier in Deutschland nicht, weil wir jetzt so Ladenschlusszeiten haben. Vor allen Dingen Sonntag zum Beispiel oder jetzt um, jetzt haben wir 2.58 Uhr hier. Am 25.02. wenn ich jetzt irgendwie was einkaufen wollte, ich wäre halt, ja, die Deutschen müssen halt Vorrat treiben. Die können nicht einfach sagen, ach, jetzt möchte ich mal was einkaufen. Sondern, huch, das machen wir mal weg. Da wollte ich, habe ich wohl irgendwo drauf gedrückt jetzt. Okay, jetzt sind wir hier in der Stadt. Ja, hier sind auch andere Klamotten angesagt als in Chile. Hier ist es deutlich wärmer. Wie man sieht, Shopping Center. Ja, hier sind wir an der Ö. Hier ist Hauptkreuzung KFC. Guck, da haben sie auch KFC. Shoking. Was ist das? Auch so, ein, auch so ein Restaurant, das sieht irgendwie so aus. Ne? Shoking kenne ich auch nicht. So, Jollibee ist das genau. Da haben wir nochmal Jollibee. Ja, wir können mal hier zum... Ja, was ist das? Das ist St. Nicholas Public Market. Ja, das ist doch immer schön. Wir gehen mal in den... Public Market hinein. Ich gehe gern auf Märkte, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer wunderschön in Thailand. Pure Gold. Na, da gehen wir mal ein Goldgeschäft. Goldgeschäft. Ah. Na, oh, das ist wahrscheinlich dann doch kein Goldgeschäft. 
Magnolia Chicken haben wir hier. Sieht ja nach Lebensmitteln aus. Okay, jetzt sind wir ja im Supermarkt. Da ist er von außen nochmal. Und was haben wir? Wein. Ja, Wein. Ich weiß nicht, ob auf den Philippinen auch Wein gekeltert wird. In Thailand ist das ja so. Da waren Italiener oder sind Italiener am Werk und haben da jo, äh, äh, eine Wein, wie heißt die Weinbau eingeführt. Ne? Und ist natürlich jetzt nicht so verbreitet wie in Italien. So, das war Herr Bernhard Schlappi, der hier fotografiert hat. Schlappi, kenne ich noch, war Fußballtrainer. So, hier, die Eier per Dutzend, also zwölf Stück, 56, kann ich jubeln. So, das war hier weiter. Im Laden, ja, ja pure Gold ist kein Goldgeschäft, nicht, das ist also ein... So, was gibt es hier? Alkohol... Baby Sachen, Shampoo, Conditioner, Schokolade und was oh, gut ausgeschildert hier. Und alles auf Englisch, also das gefällt mir natürlich. Äh, da. Oh, jetzt sind wir auch hier in der Markthalle mal kurz. Da Fische. Da Fische. Schön. So, und hier wieder im Laden, Tinola und Brustfilet, 218 per Kilo. Ich werde jetzt mal hier drunter schreiben, was das ungefähr in Euro ist. Ich habe keine Ahnung. 218 per Kilo ist wahrscheinlich günstiger als... Ja, und das Bild ist von 2020, da laufen sie alle mit. Sogar mit Gesichtsmaske und Plastikschild noch. Also doppelt geschützt. Doppelt geschützt. So. Ja, das ist unser Einkauf. Was haben wir eingekauft? Irgendwas. Detergent und... Also irgend so ein Zeug zur Körperpflege. Und das sieht aus wie eine Zahncreme. Und was haben wir noch? Käse. Waffeln, Cream Drink, also auch irgendwas Süßes, da ist es Supra Power, Supra Clean, also irgendwas für Reinigung, jawohl, argentinisches Essen gibt es da auch, oder ist das vielleicht die, die Marke dort, ich habe keine Ahnung, aber Obst kann man natürlich auch kaufen, 30 pro Kilo, nee, Viertel Kilo, okay, dann Machen wir uns mal wieder auf den Weg hier und gehen hier rein. Aber ich glaube, wir haben inzwischen schon so viel hier aufgenommen, dass wir uns hier auch verabschieden können. Also, nachdem wir in der letzten Folge in Los Angeles waren, allerdings in Los Angeles, in Chile waren wir jetzt in Angeles City, in den, auf den Philippinen, sagt man in den Philippinen, auf den Philippinen, also im Staat, in der Republik Philippinen, auf den philippinischen Inseln. So, wir sind in der Innenstadt von Angeles City und die Leute, ja, manche sind auch ein bisschen dicker angezogen, aber ich glaube, das braucht man da nicht, das ist also nach meinem Verständnis ja nach meinem Klimaverständnis. Oh, guckt an, das ist die fünft, fünfte Stadt, also die friedlichste Stadt, Nummer 5 der friedlichsten Städte in den Philippinen. Ah, und Angeles City ist die friedlichste Stadt in dieser Region hier. Ja gut, wenn ihr dann noch fünf weitere habt. So, wer ist das, der Typ? Vielleicht der Bürgermeister, keine Ahnung. Ja, das ist schön, wenn ihr so friedlich seid. Dann wäre das ja mal ein Reiseziel. 
Aber das hier kann ich zum Beispiel nicht lesen. Es gibt also auch Sachen, die man nicht unbedingt lesen kann. Nicht alles ist in Englisch. Es gibt ja da auch andere und viele andere Sprachen. Aber zum Glück sind ja viele alles für Pommes hier. Nur Pommes habt ihr. Wollen wir uns noch ein paar Pommes gönnen in so einer kleinen Bude? Mal gucken, was habt ihr denn hier? Ja, Pommes. Und das war es schon, wenn man so will. Das war es schon. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich äh, bleibe noch ein bisschen hier und gucke mir das noch an, während ich euch schon mal verabschiede und mal sehen, wo uns die nächste Reise hinführt. Ihr könnt ja wieder, wie gehabt, uns ein paar Wünsche äußern. Wir waren ja jetzt auch, wir waren ja jetzt auch, Entschuldigung, äh, wir waren ja jetzt auch in Sydney gewesen. Das war ja auch ein Wunsch von euch oder vorher in auf dem Mount Everest fast gewesen. Auch ein Wunsch von euch. Was habt ihr noch so für Wünsche? In welche Länder können wir noch mal reingucken, wo wir noch nicht waren oder vielleicht wo wir schon waren und noch mal rein wollen? Ja. Also vielleicht auch nach Angel Mountain, also Engelberg. Ich muss mir das mal angucken, ob man da überhaupt reinkommt. Äh, Street View ist ja nicht überall gewesen, aber wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge Obers Virtuelle Welt reisen. Äh, tschüss und bye-bye. Macht's gut. Euer Norbert vom Kanal Oberspiel. Tschüss.